Kwa hii na maana kama tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na Mungu ni roho lazima uelewe anaposema we unafanana na Mungu unafanana na Mungu wapi Ufanana na Mungu katika umbo la nje maana Mungu hana pua kama wewe wala mdomo kama wako Mara kadhaa Biblia imesema ndugu anapokosea ninyi mlio watu wa rohoni mumrejeze kwa roho ya nini ya upole. Kwa hiyo kama hujijui ya kwamba we ni roho ambayo imevalishwa mwili hutaelewa. Utaendelea kuchanganyikiwa mpaka mwisho wa safari. Sasa nataka nikupe ma- maushahidi mawili tu haraka. Maana na, najua mgogoro ulipo ni kwamba kama ni hivyo basi. Kuna tofauti gani kati ya sisi na mtu anayeamini kwamba mtu akifa anakwenda mahala fulani? tofauti ipo tu nilisema usiogope kusema ukweli kwa gharama ya mtu aliyepotosha ukweli uko pale pale sisi ni roho haleluya sasa inapotokea kifo nini kinatokea ni rahisi tu U- ukianza kuwaza kwamba wewe ni pumzi una tofauti na ngombe hata ngombe Yuko pale ni pumzi ya Mungu. Sasa naomba tusome Biblia kidogo ni kujibu maswali yako ni siongee maneno mengi. Moja kabisa ni Yohana sita fungu la tatu. Anatofautisha kabisa hivi vitu viwili. Yohana sita fungu la tatu. Kama umefika hapo sema amina. Aya. Ni kusomea haraka haraka sasa. Kama umefika sema amina. Anasema roho ndio itiayo uzima mwili haufai kitu Kati ya roho na mwili nani anampa mwenzake uhai Naongea na watu wa una binadamu 
narudia tena Biblia inasema roho ndio itiayo uzima mwili haufai kitu na mimi nakuuliza kati ya roho na mwili nani anampa mwenzake uzima haleluya mtu akifa mwili unaenda wapi mtu akifa mwili unaenda wapi kaburini roho inaenda wapi soma vizuri bila nasemaje roho humrudia Mungu aliyefanya nini inamrudiaje ni fumbo hakuna mchungaji anayelijua wala mwanasayansi tuache iwe fumbo ya Mungu haleluya ibakie hivyo tunajua mwili unaenda mavumbini roho inamrudia Mungu inamrudiaje sijui na usiniulize sijui na hakuna anayejua mimi ninachojua tu wakati wa ufufuo ukifika Mungu atanipatia mwili mpya haleluya Biblia haisemi utapewa roho mpya roho mpya unaipata sasa kwa kuzaliwa mara ya pili kupitia Yesu Kristo hiyo usije ukasubiri uumbaji wa roho inaumbwa upya sasa. Haleluya. Sasa mmoja akasema ina maana mpaka sasa hivi watoto wanaotengenezwa katika matumbo ya mama zao. Je, Mungu bado anatuma roho yake ili ndipo awe hai? Ndiyo. na nitakupa ushahidi wa kibiblia. Hata kama kamimba kametengenezwa ambao ni mwili. Yaani wewe mzazi unachoshiriki ni kutengeneza mwili tu. Mungu anaweka roho yake. Haleluya. Hata kama kamwili kametengenezwa, lakini roho ya Mungu haipo, hazaliwi. Hiyo mimba itaharibika. Habari ya kwako. Unisikilize vizuri na ikitokea mimba imeshika na mtoto amezaliwa, hata kama ilitokea kwa njia ya ubakaji ujue roho ya Mungu imeingia ni kiumbe halali kiache kije duniani mshike mkono jirani yako mwambie unaelewa unachanganyikiwa yani kile kitendo namna mwili ulivyotengenezwa ni haramu kwa sababu ni ubakaji lakini yule mtoto ni halali Haleluya. Ingekuwa hivyo Mungu angeanza kutugawanya hapa. Waliozaliwa kwa uhalali wakae mkono wa kulia. Waliozaliwa kwa uzinzi wakae kushoto. Hawagawanyi wote anaweka sehemu moja. Nakupa fungu lingine la mwisho. Fungua kitabu cha Zaburi moja na nne. Usikie kwamba mpaka leo hii Mungu anatuma roho yake inaingia kwenye matumbo ya kina mama wanazaa watoto. Mpaka leo. Usije ukabisha. Lazima uangalie Biblia leo mara mbili mbili. Ndio maana wanawaambia watu ikitokea binti mnisikilize ikitokea una mimba hata kama sio ya uhalali usilete mchezo chunga ujui kinachokuja ni kipi haleluya nasoma zaburi moja na nne fungu naanzia fungu la ishirini na saba nitafika mpaka moja usikie mtunga zaburi anavyohitimisha anasema hao wote wanakungoja wewe uwape chakula chao kwa wakati wake. Fungu la 28. Wewe huapa wao wanakiokota. Wewe wa ukunji wa ukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. 29. Wewe waufiche uso wako, wao wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao wanakufa na kuyarudia mavumbi yao. 30. Waipeleka roho yako wanaumbwa. Mm. Tuko sawa sawa. Waipeleka roho yako wanafanya nini? Wanaumbwa. Nawe waufanya upya uso wa nchi. Mtu asikudanganye mpaka hivi hakuna mtu yeyote duniani anayeweza kutengeneza mimba na mtoto akazaliwa hayupo. Waulize wanasayansi, wanaojidai, wana mfumo wao wa kutungisha mimba kwenye chupa. Nenda kawaulize, mnatumia nini? Bado wanatumia matirio ya Mungu aliyoumba katika miili ya watu. Na Mungu akigoma na chupa zao, 
hazitungi mimba kawaulize kama watakuwa wa kweli hata wenyewe watakwambia tunachanganya mbegu ya mme wako tunachanganya na ya kwako Mungu akijalia mtapata mtoto mshike mkono jirani yako mwambie kama kawa wa chakula sasa naamini umeanza kuelewa sasa kwa mtu si ukaanza kuringa barabarani unasema ise Yaani Mungu au unasema mimi eh ah mimi bwana watoto nao una watoto ulipewa akigoma kutuma hiyo pumzi hazaliwi mpaka leo zoezi linaendelea niliwaambia uh, nadhani jana au leo siwezi kukumbuka vizuri sayansi ya leo inajaribu kupambana ili kiwezekana iweze kupiku nafasi ya Mungu kwa hiyo wanapampana waonyeshe wanavyoweza kufanya mambo ili mwisho watu waitukuze sayansi wasahau ya kwamba kuna Mungu anayeumba nawaambia wana sayansi kuna mahali wanagota wanafika mwisho hawana majibu Mungu ni muumbaji mpaka leo anaendelea kutengeneza haleluya haleluya Zaburi niki, nikisoma kitabu cha Zaburi ya Sadaudi yule mwanaume alipata mafunuo si ya kawaida anaeleza mpaka jinsi Mungu anavyozalisha wanyama wa porini mpaka nilishangaa anawataja kwa majina anasema ye mwenyewe Mungu ndiye anayewazalisha wakati ngombe wako pale nyumbani kuna wakati ukiwa haupo anaweza akazaa mwenyewe bila shida kabisa lakini ukiwepo unajikuta anahangaika mpaka unamsaidia unasema sija kuelewa ukiwa haupo kuna malaika mzalishaji ukiwa upo malaika anasema si mzalishaji mwingine yupo songa mbele Mungu ndiye anayefanya kazi zake. Nyumbu anawazalisha. Wanyama wa porini anawazalisha. Mungu ni mzalishaji. Yaani ukimfikiria Mungu utamfurahia sana. Usianze kuwaza ukasema hajui mambo yako. Nimemchunguza Mungu sana. Ni mchungaji Almoda di yuko wapi? Ameshaondoka. Nafikiri ameshaondoka. Leo naye amenipa fungu lingine nikalipenda. Kwamba kumbe hata kula chakula na kunywa ni karama. <laughs> Ile fungu nimelipenda sana. Yaani mpaka upewe karama ya kula. Usipopewa hiyo karama ya kula, utatundikiwa mipira hospitali. Kwa ukijiona una appetite, mshukuru Mungu. <laughs> na hiyo appetite itumie kula na kunywa. Mungu atusaidie sana. Wiki yote nimekazania sana swala la imani kwa sababu najua kwamba katika vitu ambavyo shetani hataki watu wajue ni hoja ya imani. Na ukiwa na imani utakuwa umeshinda vyote. Biblia inasema yote yawezekana kwake yeye aaminie. Kumbe katika imani tunaweza kupata vitu ambavyo katika macho ya kawaida haviwezekani kupatikana. Kumbe kupitia imani tunaweza kufanya vitu ambavyo mtu wa kawaida kwa macho ya kikawaida anaviona haviwezekani lakini ndani ya imani inawezekana. Kula uchina kuna wachina fulani ambao wana wanaamini nguvu ya Mungu kwa namna ya pekee wameanzisha kitu ambacho sikutumi ukianzishe ila kama una imani kama hiyo anzisha huyu bwana ana kosi chake cha watu wao kazi yao ni kukiri ushindi na kuamini ushindi kwa ajili ya mtu yeyote mwanasayansi mmoja kule nchini marekani ambaye kwa muda mrefu anaitwa dr biden alikuwa haamini juu ya mungu alikuwa amini juu ya miujiza Aliposikia juu ya hao watu akafunga safari akaenda kuwatazama. Biden anasema, "Nilishangaa alipoletwa mtu mwenye kansa. Anasema nikawaambia, mimi kama mwanabiolojia, siwezi kuamini mnayoyafanya mpaka mlete ultrasound. Mulike kwenye hilo tumbo la huyu mtu mwenye kansa, nione kansa, alafu nione ikipotea, ndipo nitaamini Mungu anaponya." Nakumbuka ni uchina hapa ambako pia imani ya Mungu inapigwa vita. Biden anasema nami namnukuu. 
Anasema nilisimama nikisubiri waumbuke. Kwa kuwa mgonjwa nimethibitisha na kansa. Ndipo akaweka ultrasound yao vizuri. Akaona kwenye kioo akaona ile kansa ilivyo. Ndipo yule kiongozi wa wale watu akaomba maombi machache kwa kichina. Anasema ni machache mno. Anasema ndipo wenzake wote wakaanza kuitikia kwa pamoja imekuwa imekuwa imekuwa. Anasema wao kazi yao ni kuitikia imekuwa. Unajua maana ya neno Amina? Maana ya Amina na iwe hivyo. Anasema ila wao hawasemi na iwe hivyo. Wao wanasema imekuwa. Biden anasema, nikakumbuka wazazi wangu walinifundisha nikiwa mdogo kwamba Yesu aliwahi kusema, yoyote miaombayo aminini ya kwamba mme. Sio mta. Mme yapokea ndipo yatakuwa yenu. Anasema kwa macho yangu nikaona kansa ikishrink. Amechukua hiyo video kwenye dokumentari yake ambao ana present Biden amechukua ile video huwa akifundisha anaiweka watu wanaona kwenye ile ultrasound jinsi kansa inavyopotea. Yeye anasema na mimi namnuku. Anasema Mungu alipotuumba aliumba na uponyaji uko tayari. Sio kitu kipya anakileta, kipo anasema ila mtu mwenye mkono wa imani ndiye atakaye pokea haleluya hata hapa hata hapa tumeona mkono wa Mungu kwa namna isiyo ya kawaida na, na kazia imani kwa sababu imani yako ikiwa imara utapita popote bila woga haleluya kuna mtu mmoja nadhani yuko hapa nilimuona saa fulani nikieleza hiki kisa ata, atakumbuka na kama akikumbuka anaweza akanyosha mkono ikiwa hatajisikia vibaya kwa sababu sio kibaya ni kizuri tu kwa tumepanda ndege pamoja na huyo mtu sasa yeye amenitambua mimi sikumtambua kwa hiyo nikaingia nikakaa tu nimetulia nataka kuongea watu ambao wanadandia imani za wenzao na inatokeza pia ndege ikaanza kusumbua hapo angani ikasumbua 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 basi kuna mama mmoja nilikuwa nimekaa naye hapa ni mpemba kama sijakosea akawa na hanga ikasana hanga ikabadaya kanitazama kanambia mbona wewe uko vizuri nakumbuka wakati ile tulipelekwa mpaka sui mkuranga sui wapi tulizungushwa maana ndege ilishindwa kutua kabisa basi yule baadaye ananiuliza sasa mbona uko comfortable nikamwambia kwani kuna nini sasa kuni tabu yote inayoendelea kamwambia inanihusu ni una watoto nikamwambia ndio mbona hata huombi nikamwambia sikiliza nikwambie future yangu mbele yangu huko baadaye ipo kwenye mikono ya Mungu ameshikilia. Kwa kama Mungu ameamua ya kwamba niishie hapa nitaishia hapa hata kama nilie. Ila kama na kazi, hapo natakiwa kumaliza. Mafuta hayataisha tutatua. Akanambia eh mwana ngoja nikuache. Sasa unajua mara nyingi wanawachanganya watu sana wanaponitazama usoni kwa sababu uso wangu una sijida. Kwa hiyo unashindwa kuelewa ni wadini gani. Kwa ni me relax paka tunashuka vizuri kabisa tuko sawa. Asa huyo ambaye nawaambia ambaye leo yuko hapa ndio akaja kunisalimia akasema mchungaji nilikuona. Nilikuwa sina pressure maana upo. <laughs> Sikiliza Nataka leo ni kuonyeshe sifa za imani halisi. Maana kuna imani feki. Ujue imani halisi ikoje. 
Unaposikia tu hii ni imani halisi na hii sio halisi. Tofauti yake ni nini? Nini kinatokea? Utazipimaje? Kwa sababu kwa hapa tulipo sasa hivi wote tulio kwa hapa wote. Mtu akiulizwa bwana, unampenda Yesu anasema ndio. Uko tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, anakuambia kabisa. Lakini huwezi kujua mpaka uone sifa za ile imani. Ndipo utajua hii ni halisi au si halisi. Inasemekana, uninukuu vizuri. Nimesema inasemekana. Siku moja katika moja hapo ya nchi ya Afrika ya Mashariki haikuwa ya Afrika ya Mashariki ila imeomba kujiunga na sisi na imekaribishwa wanachama na kuachia uendelee kudadavua kwenye akili yako ni nchi gani ibada ilikuwa inaendelea wakati ibada inaendelea wakaingia vijana ambao ni wanajeshi sita wakiwa na bunduki zao wakapita mpaka pale mbele wakasema sasa wote ambao mnasali hapa mnajitai mnamkubali Mungu na mnaomba omba hapa toka nje wote la sivyo tunawapiga risasi kijana mmoja akakoki ile bunduki yake watu hao wakabaki wazee watano kama sio sita na mchungaji yule kijana ambaye mwenye manyota nyota akaenda kwa mchungaji akamwambia mchungaji endelea kuhubiri hawa ndio wakristo wasafiri wa kwenda mbinguni wale wengine wote feki Hatuna mpango wa kuua mtu tulitaka tukuonyeshe una waigizaji wasanii na una watu halisi endelea endelea endele. sasa ndipo ambaye kikisa aliye nisimulia nasema ina maana kwamba waaminifu kwa Mungu siku hiyo walikuwa ni watu sita jumlisha na mchungaji nikamwambia hakuna hata hilo zoezi haliwezi kutuambia ukweli akaniambia kwa nini wewe wanambaga shida yako kila kitu unataka tu kukikosoa nikamwambia ah Hatuwezi kutegemea utafiti huo kuwa ni wa ukweli kwa sababu zifuatazo. Umeniambia waliobaki ni wazee. <laughs> Huenda mzee watu ana miaka 80, Mwisho akawaza, ni mkane Yesu umri huu. Alafu unaniambia mwingine aliyebakia ni mchungaji. Uende iko mchungaji watu wamewaza akasema mimi ndiye naye wahubiri hapa ujasiri siku zote. Nikikimbia nitatia aibu ngoja nijikaze. Namba moja. ukitaka ujue imani hii ndio imani halisi. Namba moja. inakuwa imara wakati wa shida inapimwa kwenye changamoto haipimwi katika mazingira ya raha kwenye mazingira ya raha wote tuna imani lakini changamoto ikija ndipo utajua nani ya kwake ni imara sijajua kama tulikosa microphone ya pili tunaweza kupata microphone hata mtu akisomea hapo ni sawa kuna microphone ya pili eh Nisome kitabu cha Ayubu 27 fungu la pili mpaka la saba. Mpe tu yule asome yule aliyeka hapa pale tusimsumbue mzee bwana. Eh vijana wakiwepo wazee wana relax kidogo. Ayubu sura 27 fungu la pili mpaka la sita. Sikiliza vizuri hapa. Kama aishivyo Mungu. Kama aishivyo Mungu. Aliyeniondolea haki yangu. Ndiyo. Huyo mwenyezi aliyeitesa nafsi yangu. Aha kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu Dio. na roho ya Mungu i katika pua yangu Dio. hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki yani anateseka ayubu lakini anasema nitachunga midomo yangu isinene yasiyo haki endelea wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu ninaumia nateseka lakini siwezi kumtamkia Mungu kitu kibaya mpaka sita bwana hasha nisiwahesabie ninyi kuwa na haki hata nitakapokufa mm. sitajiondolea uelekevu wangu Dio. haki yangu naishika sana Dio. wala sitaiacha moyo wangu hautanisuta mm. wakati nikiwapo hai mm-hmm. hivi unaweza ukasimamia haki ya Mungu 
hata kama kifo unakiona kiko hapo hivi kuna kijana mmoja anamtolea mfano sana anaitwa Yukovic kwa wale ambao wamesikia nikisema kisa chake wakati kule katika nchi za Kisovieti Ukristo ulikuwa unakataliwa sana ukionekana una Biblia ni kama vile unamiliki bangi ilikuwa ni kosa la jinai Yukovic akafundisha Ukristo akauelewa walikuwa nafanya ibada chini kabisa wanajificha siku moja wakavamiwa na askari wa komunisti wakakamatwa wote wakapelekwa sehemu ambayo watu wanapigwa risasi ukiwa unaona na unaachwa endapo utakana imani Yukovic akawekwa katika mstari mmoja na viongozi wake wa dini kisa ikinasema Yukovic akawa anamwambia yule askari ikiwezekana nipeleke mstari wa mbele haraka na wanasema Yukovic alikuwa amebatizwa ana miezi sita tu kwenye Ukristo. Kwa yuko pale mchungaji wake ndiye yuko mbele. Anasema Yukovic akaambiwa, oh no, wakaambiwa wote kwa ujumla, unasogea hapa mbele, unaishika Biblia, unaitazama, unaitemea mate, unamtukana Mungu na unatukana Biblia, unakuwa huru. Kale ka jamaa akamesema kule nyuma kanaangalia akaenda shemasi Amba yuko vicha anamtarajia kwamba ndiye atakayepigania imani akaenda pale akashika biblia akaitemea mate akamtukana Mungu akaachwa akiwa huru Yakovic akajiuliza naota au ni kitu halisi akaenda mtu mwingine akashika biblia akaikumbatia akamsifu Mungu akakiri biblia neno la Mungu atakiri Ukristo ni wa kweli hakuna kurudi nyuma Yukovic anamtazama yule mtu ndipo yule mtu akachukuliwa mpaka mbele akafungwa katika mti akapigwa risasi pale pale wakamfungua yule maiti wakapeleka maeneo yao huko wanasema ndipo yule askari akacheka akaambia kama Mungu wenu ana uwezo wa kuzuia risasi isiingie. Mbona huyu tumempiga mbele yenu na amepasuka na Mungu wenu hajafanya chochote. Anacheka kwa kebei. Ikaja zamu ya mchungaji. Mchungaji akasogea mpaka pale. Akashika Biblia. Yukovic akawa nasubiria one mtafanya nini. Ndipo mchungaji akaishika Biblia akaitemea mate akamtukana mungu akatukana ukristo akaachiwa ile bwana akaambia mnao hata huyu mwenyewe ambaye nilikuwa nahubiria amekiri sasa yuko vichi akiwa nyuma kabisa akaona kama imani yake inatikiswa wanasema aka piga kelele anayesimulia hiki kisa ni askari aliyekuepo kwenye kikosi cha kuwakamata wa Kristo na kwenye tukio la kupiga risasi alikuepo ndiye anayesimulia anasema kijana mmoja anaitwa Yukovic akiwa nyuma akapiga kelele akamwambia kamanda naona kama wananichelewesha niruhusu nije mbele nikujibu akasema wewe unachelewesha unasumbua watu hapa unasema nini nasema Naona niko nyuma ya mstari sana. Nivute vute nije mbele. Akasema, "Kwani wewe nani?" Sasa, "Naitwa Yukovic." "Una cheo gani kanisani?" Sasa, "Mimi muumini wa kawaida." "Nina miezi sita tangu nibatizwe kwenye Ukristo." "Naona unanichelewesha." Sema Yukovic akashikwa, akasogezwa mbele. Akaishika Biblia huku machozi yanamka na huku anatetemeka askari akamwambia unachelewa tukana haraka tukuache akasema ukristo ni wa kweli mungu yupo biblia ni neno lake mauti siogopi maana kwa mujibu wa hiki kitabu amwaminie kristo ajapokufa angali anaishi mtaua mwili lakini roho yangu iko mikononi mwa Bwana ufufuo waja
nikanifufua nami nitamuona bwana siogopi maana kristo alishinda mauti sina hofu tena nitalala kwa muda asubuhi nitaamshwa tena wakati askari ya sira zimempanda sima wewe na kuambia fanye hivyo alafu unahubiri anasema sijawahi kufundishwa hata kuhubiri lakini hata we askari na kuambia hivi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee kila anayemwamini asipotee awe na uzima wa milele hata wewe ukimkubali Yesu leo utaokolewa akamwambia wewe mwana mdogo usinihubiri wewe hebu mfungeni haraka haraka akafungwa fungwa kabisa kwenye mti akamwambia piga risasi yule askari anasimulia anasema nikachukua bunduki yangu nikakoki vizuri risasi anasema kwa hasira nikaziachia tano anasema nikaona kichwa kikisambaratika anasema leo salia wote wakakana imani anasimulia anasema tangu siku ile sikulala usingizi anasema ikawa kila usiku ninasikia sauti ya yule kijana ikisema kwa maana jinsi hii anasema nikawa ninaamka anasema anaamka kwa woga maana anasema ninaona kama vile zile damu fresh kila siku kila siku anasema nimeteseka hivi kwa miaka mitatu Mwisho nikamwambia mke wangu nitafutie mchungaji. Akapampana akatafuta maana wachungaji wanafichwa, wakionekana wanakamatwa. Anasema akabahatika, akapata missionary kutoka Uingereza. Akamwambia silali miaka mitatu na angeishwa na picha ya kijana niliyempiga risasi, lakini nakumbuka maneno yake kwa maana jinsi hii. Anasema ndipo yule mchungaji missionary kutoka Uingereza akamfundisha huyu askari Ukristo akamwambia ukimkubali Yesu ile ndoto inapotea haleluya akamkiri Kristo akabatizwa usiku ili asionekane anakiri anasema mara baada ya kubatizwa ndoto ilipotea siku yota tena anasema natumaini ya kwamba wakati wa ufufuo nitakutana na Yukovic. Yule bwana askari aliacha askari akaishia kuwa mchungaji. Amekufa katika tumaini mwaka wa elfu mbili na saba. Akiwa mchungaji mstaafu. Amelala kwa matumaini huwezi kujua kwamba imani yako inalengwa kumuokoa nani haleluya huwezi kuelewa imani yoyote itastahimili changamoto namba mbili imani halisi imani halisi imejengwa kwa Mungu na sio katika ufahamu wetu hii nitaiweka vizuri maana yake ni nini Mungu atusaidie Kuna wakati katika maisha yako ya kiroho kuna vitu huvifahamu huelewi Mungu atatendaje sio kazi yako wewe kuhitaji Mungu akuelezee kila kitu ila wewe tembea ukiamini Mungu anajua yote kwa mfano hapa ninavyoongea kuna mtu uenda ulimuomba Mungu kabla hujaingia kwenye ndoa yako na ukapata huyo uliyempata lakini leo unapitia mateso makali na magumu unatamani talaka unatamani kukimbia unajiuliza Mungu alikuwa wapi wakati huo je si angekuambia kabisa hakufai Nataka nikwambie anakufaa kabisa ni saizi yako na hata Mungu alijua angempa mwingine hiyo ndume asingeiweza 
Mungu anajua angempa mwingine huyo mwanamke asingelimuweza hata wakati wa Yesu kulikuweko na wasichana bikra safi wengi lakini ambaye angeweza mikiki ilikuwa ni Maria peke yake Mungu anajua yote haleluya unaweza ukantazama unasema kwani kulikuwa kuna mikiki gani ilikuwa ni Maria na Yusufu pekee wangeweza ile shughuli haikuwa ndogo Wewe umechumbia mchumba wako. Una imani kabisa hujamsogelea. Uchumba wa Kikristo. Hata mkijadili mambo yenu mpaka muite shemasi. Mko kwenye usalama. Ndoa imepangwa. Watu wameanza kukaa vikao. Ghafla unaenda kumsalimia mchumba wako. Unamshangaa. Vitunguu vikikaangwa anaanza kusikia kutapika. Unawe vipi? Uko sawa kweli? Niko sawa. Nilete mfuko haraka nitapika. Wewe. Uko, uko sawa. Asema na mimba. Ya nani? Eh? Ya Roma mtakatifu. Ah. Alikujaje? Ulo ikumuone. Ha, usiku mmoja jioni jioni hivi wakati naosha vyombo. Nikashangaa ghafla mwanga mkali. Ile tuna nashtuka ninaangalia mbele nikaona mtu. Mwanaume mwanamke. Sielewi kwa sababu alikuwa mkubwa na anamwanga mkali sana. Akanaambia eti mimi nimebarikiwa kuliko wanawake wote. Nikamuuliza, "Hii baraka ikoje?" Akaniambia, "Eti uwezo wa Mungu utakuja juu yangu. Na mimi nitapata mimba na atakayezaliwa atakuwa ni mwana wa Mungu." Hivyo tu. E, baada ya hapo nilipoamka asubuhi nikamkubalia ulimkubaliaje nikamwambia na iwe hivyo kama bwana alivyosema kwa sababu mimi ni mtumishi wake kwa hiyo ikawaje asubuhi nilipomka nikaanza kusikia hivi ninavyosikia sasa hivi biblia inasema yusufu akasema nitamwacha kwa siri yani kwa lugha rahisi huyu amechepuka ila hataki kufanya nini kusema sasa nisije nikamdhalilisha akafa akapigwa kwa mawe maana torati inasema mzinifu apigwe mawe nitamwacha kwa siri Yusufu anaondoka anaenda kulala kwa uaminifu ili kesho adamke arudi kwao anaota ndoto ile ndume inakuja naambia mimi ndiye ndiye mtokea mkeo ndio mimi wewe nani za? jina langu naitwa Gabriel hujawahi kusikia kwamba Gabrieli habishiwi bishiwi vitu Una ujumbe gani? Usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Mimba yake ni uwezo wa roho mtakatifu. Alichokuambia ni kweli. Anaamka asubuhi. Huyu anasema Gabrieli amenitokea, huyu anasema na mimi amenitokea. Wote wanaongea lugha moja. Mpango wa kuachana kuishi anatunza mimba mpaka mwisho yataka moyo kutunza mimba ya mwenzako ambaye alikuwa anaweza hilo zoezi Yusufu Sikiliza nikwambie Mungu anajua yote nataka nikwambie kisa cha kwangu juu ya Mungu anayejua yote wakati nafanya master za, ya, ya counseling psychology siku moja Nikawa kwenye mtihani. Wakati nafanya mtihani kwa ukweli, nilikuwa sijajiandaa, nilikuwa busy na kuhubiri. Niko kwenye 
effort niko huku mitiani ikafika imefika ile mitiani sikusoma kuna lecture nyingine sikufanya siku attend na nikaambiwa kabisa area ambazo wataleta ni zile zile ambazo siku attend lecture na nikawaomba nikamwambia jamani inawezekana nikafanywa special exam wakaniambia hapana kwanza we tumekufeva sana maana mitiani ya siku ya sabato tumekusamehe leo tena tunakusamehe na vitu vingine hakuna utafanya mitiani nikamfuata msimamizi wangu kwa sababu kila mmoja anapewa msimamizi wake wa kumsaidia nikamfuata nikamwambia ongea nao akaniambia nimebembeleza imeshindikana saa ya mtihani ikafika nikaanda vifaa vyangu kila kitu nimetulia nikamwambia Yesu sikiliza hata wewe unajua sielewi nitajibu nini ila ninachofahamu ma masters ma phd yote hii dunia unayamiliki wewe sasa kwa sababu unayamiliki mimi uniongoze nijibuje alafu max awamu hii hizi max ki ukweli Yesu ni kwambie hizi max ni zako na sijai kusikia umefeli ila mimi nakaa pembeni ni kuache ufanye mtihani we mwenyewe ukiamua kujifelisha shauri yako nikaanza kufanya mitihani nikaanza kufanya mtihani nikisoma maswali yale maelezo ambayo nataka maelezo nikawa najibu 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 vizuri najibu yani kile kinachokuja najibu kwa uaminifu najibu vizuri kabisa nikamaliza mitihani yote ikakusanya kashetani siku zote hakaachi kuchukua kigoda na kuja kukaa kukuongelesha ile nimetoka pale kakaja na goda chake njoo tupige story shetani anapenda story usimuendekeze katika siku ambayo mbaga umechemsha ni leo umai kuona Mungu anasaidia watu kujibu mitihani ambayo hawajaisoma hata bibi inasema roho anakumbusha unakumbushwa kile ambacho umefanya nini we umekumbushwa nini pale kweli hofu ikaanza kuniingia ghafla niwaambieni hivi nawahubiri hivi hata na mimi nikienda kuangalia youtube haya masomo yananiongoa mpaka mimi mtu mmoja sijui alituma na Mungu afanyeje mimi sielewe akanitumia ka clip ka hubiri langu mwenyewe nikimsimulia Daudi akakarusha kale ka clip shop nilihubiri nikiwa mwanza kwenye ushindi hatimaye Alimu ni katika klipu nikakatazama wakati nakasikiliza nikasema I see ili ubiri linanihusu mimi sio kwamba mimi ndio nimehubiri ah ah nikasema huyu mhubiri leo ananisema mimi nikamwambia shetani nenda nyuma yangu mimi leo sijafanya mitihani amefanya Yesu kwa hiyo kama una maneno mfuate ukamwambie usiniambie mimi ndugu zangu kama kuna kiherehere cha kujua majibu ilikuwa wakati ule kila nikaa wiki kisha namtumia email msimamizi vipi mbona majibu hayatoki anambia una haraka gani majibu baada ya wiki mbili walimu wako bize baada ya wiki mbili kwanza mtihani wenu unasaishwa una na mwalimu ambaye yuko mpali huko kwa hiyo subiria subiria nikasubiria tena nikatuma tena What, vipi yale majibu bwana bwana Ujaelewa taratibu za chuo? Subiri subiri kidogo. Mitiani imetumwa. Mwalimu wenu alikuwa ameenda kutoa lecture sijui huko Dubai. Sijui ameenda wapi? Nikasubiri tena. Siku moja nikashangaa email imeingia shup kwenye simu yangu. Fungua faili hili upate majibu ya mtihani. Nilikuwa nikiandaa kwenda kuhubiri. Ilikuwa siku ya Jumatano. Nilivona ile email nikasema sifungui kwanza mpaka nimalize mahubiri unaweza ukajikuta unaona kitu hapo unapanda mimbarani mahubiri ya evaporate yote nikahubiri nikamaliza utanielewa kama wewe ni mwanafunzi uliyepitia haya tuko kwenye ofisi tushamaliza watu wanakuja haya mchungaji na neno na neno 
Mchungaji naomba unisikilize kidogo kwambia sawa 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 nataka kusikiliza Na usa si kwamba nabonyeza ku download file na usa naacha Mwisho nikasema sasa hapa nitaiangalia nikifika nyumbani Nikafika nyumbani wewe we, we, nione hivi uniache hivi hivi Nikafika nyumbani sasa nikafungua sasa nikasema mm-mm. ngoja nile kabisa niishibe Nishibe kabisa ili nitakachokiona nikione nimeshiba Nikapiga chakula nikashiba kabisa kabisa Nikagusa Haleluya. Pepa ya kwanza siwezi kuisahau mpaka taito yake ilikuwa ni katika counseling tuna kitu tunakita cognitive therapy. Na icheki pap na tisini. Nasema ya 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 hiki ni kitu gani hiki te. Kuangalia nyingine tena shup nina themanini. Kupiga nyingine tap tisini na tano nikakuta pale pale naenda kwenye whatsapp yangu ili nimtumie msimamizi wangu yale matokeo nakuta meseji yake anambia david hongera umekuwa kati ya wanafunzi tano bora mpaka hivi ninavyoongea na wewe texila american university wakanitumia award ya best students katika five best students nikamwambia mwalimu una habari he? aliyefanya mtihani ni Yesu. <laughs> Asa bahati mbaya mwalimu wangu sio mtu wa dini. Eh kabisa sio mtu wa dini. Ni hawa tunawaita ni, ni wale watu ambao atheist. Akacheka. Akaniambia unajua nini he? Imani yako inakusaidia kisaikolojia. <laughs> Nikamwambia sasa mwalimu sikiliza, sio kisaikolojia kwa sababu kama ingekuwa ni mada ambazo nimezisoma na ziweza vizuri ningesema lakini kitu ambacho sijakisoma akaniambia kwa hiyo cognitive therapy uijui vizuri nikamwambia sasa ndio na mpango unifundishe sasa vizuri <laughs> ninawaambia habari ya Mungu anayetulisha kwa wakati wake anajua kila usimuingilie kwenye ufahamu wake namba tatu. imani halisi ina malipo baada ya majaribio mtu asija kudanganya kwambia e, endelea kukaa tuna imani yako alafu baadaye ni uzima wa milele peke yake mtu asikudanganye ukweli uko hivi uzima wa milele ni wa kwako lakini na hapa utalipwa hapa lazima ulipwe haleluya lazima Neno akaangalia Ayubu alivyofanywa baada ya ushindi Ayubu alipewa utajiri zaidi ya ule wa kwanza kwa muda wako we soma tu soma kitabu cha Ayubu 42 fungu la kwanza mpaka la sita. hii andike hii andike tu nataka niende haraka hii andike hii andike namba 4 oh samahani oh ni namba 4 si ndio hivyo Imani halisi ni zaidi ya uelewa wetu. Ile ndio kutajia ya Ayubu ina malipo ni Ayubu 42 mstari wa saba. hadi wa 11. Rekebisha pa. Ina uelewa zaidi yetu. Hapo ndipo tutasoma ili niishie hapo tuingie kwenye maombi. Nisomee Ayubu 42 fungu la kwanza mpaka la sita. Ndio nilikuwa nahitaka hiyo. Ina uelewa zaidi yetu. Kabisa soma ndipo ayubu akamjibu bwana na kusema akamwambiaje najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote haleluya najua ya kuwa waweza kufanya mambo mangapi yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika hakuna anayeweza kuzuia makusudi stop kidogo nataka watu wote waniangalie ninajua ya kuwa unaweza kufanya mambo mangapi sasa katika haya yote Nataka kwenye akili yako orodhesha yale mambo yaliyokushinda. Ama unasema haya mimi siyawezi. Kwenye akili yako unasema haya yamekuwa magumu. Bwana anaweza kufanya mambo mangapi? 
yote hata hilo ambalo unaona kwako ni gumu bwana aweza kufanya mambo yote yote yale ambayo ili menishinda ili imekuwa gumu ili aliwezekani bwana anaweza kufanya mambo yote hakuna ambacho kinamshinda usimwekee bwana mipaka acha bwana afanye anavyoelewa yeye acha kumpangia Nataka niongee kidogo na vijana ambao wanatafuta watumba. Na discourage sana ishara. Yaani anasema nitaweka ishara ili nijue kwamba huyu ndiye mchumba. Sikatai Mungu si kwamba hajibu kwa ishara kuwa makini siku zote ishara ni dalili ya upungufu wa imani. Mshike mkono jirani yako. Mwambie hiyo umeielewa. Kijana mmoja alimwambia Mungu, "Nimesubiri mchumba na changanyikiwa sasa baba. Nikienda kanisani asubuhi. Yule atakaye kuja kukaa na mimi, nitaenda kiti ambacho hakina mtu kabisa. Atakaye kuja kukaa na mimi, ma Adam hana mume. Huyo ndiye mke wangu menipa Mungu." akaenda huyo akakaa kwenye kiti ambacho hakuna mtu mwingine na unajua kuna watu wanaomba staili ya wa, baada ya kufumba macho wanaomba hivi kwa hiyo wakati yuko pale kuna kabinti ambako alikuwa nakapenda akatarajia ndio hako akakasikia huko kanaongea na mtu fulani hapo nje ya kanisa yani moyoni niwazea hiyo huyo tenda muujiza kabinti kakaja akakapita hiyo tap 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 pio kakaenda kako sada basi kama esta amepita piga huwa sara atakaa hapa tu subiri we hey, hey, hey. sara na yeye huyo akapita akasema Mungu na kusi katika ishara hii atakaye kuja hapa akakaa na mimi hadi mwisho wa ibada Uniwe radhi Mungu kwa hili tu hadi mwisho wa ibada baba huyo ndiye Anasema kama vile nimeharibu mtu wa Mungu Dakika za kuhesabu wakati anaendelea kuomba kimoyo moyo akasikia kuna mtu amekaa pati Kuja kuangalia ni mama mjane Na asialisha sema ambaye hana mume. Anasema pasta pale nilipokaa nikamwambia Mungu. Unajibu maombi lakini <laughs> hili baba ni zito. <laughs> Anasema nikamlilia Mungu hapo kwa moyo moyo baadaye Yaani yule mama wa watu sijui alikuwa ni shemasi misielewi. Akaitwa sijui kwenye kuokota sadaka mimi sijui. Akanyanyuka. Anasema alivyoondoka ndipo akaja akakaa binti mmoja kwenye ile siti. Anasema huyo tulikaa naye mpaka cha kabisa. Ipo Naomba hiyo hii imeisha anasema ibada ilipoisha siamini kama yule binti hajanyanyuka pale kwenye kiti anasema ndipo tunaambiwa tutoke nje sasa wimbo unaimbwa tunatoka nje tunashikana mikono anasema yule binti akanifuata akaniambia leo nimekuja na potluck unaonaje tukala pamoja Anasema moyoni ninaruka ruka anasema Mungu umeniokoa katika matatizo. <laughs> Sikiliza ni kwambi. Kuwa makini sana. Imani halisi kiukweli. 
acha Mungu akuletee kwa wakati wake. Na niwaambieni achina hii habari ya jamii yetu. Jamii ina, inapotosha wakati mwingine. Wanakuambia wewe umechelewa kuolewa. Wewe umechelewa kuoa. Huwa nauliza amechelewa anaenda wapi? Acheni Mungu amletee kwa wakati wake. Wewe endelea kumwambia Mungu akupe hekima. Imani halisi ambayo ni ya ukweli kabisa. Moja ya tabia zake katika hii imani inamwacha Mungu afanye apendavyo. Haleluya. Utamwamini kwa kile ambacho anakwenda kukifanya. Hata hapa tulipo kuna watu wametulia kabisa hapa una magonjwa ambayo hayana majibu. Ninakushauri jioni ya leo acha habari ya kufikiri ataniponyaje amini atakuponya naomba usimame naomba usimame ukisimama vizuri katika imani kuna malipo ukisimama vizuri katika imani hutajali umeelewa Mungu akisema utalichukua neno lake Imani halisi inapimwa katika neno. Imani halisi inatoka kwa Bwana, haitoki kwa mtu. Haleluya. Ukiwa na imani inayotokana na mtu, yule mtu akianguka na wewe umeanguka. Lakini ikitoka kwa Bwana, hata kama huyu mtu ameanguka, wewe utasimama. Katika masaa haya Niombe ndugu zangu hawa wapiga picha waje upande huu kwa sababu nina, nina wito maalum sijui watafanyaje watajua wenyewe lakini kama una ombi ambalo umelileta katika karatasi yako leta hapa kama umeandika karatasi ya maombi weka hapo tunapoingia kwenye maombi sasa Ninawito maalum. Tufanye haraka. Jumamosi ndipo tutachoma hii karatasi. Mungu atusaidie sana. Imani yako iwe na sifa hizi nitazimalizia kesho. Kesho nitamalizia ambao zimesalia. Lakini muombe Mungu ndiye akuvisha imani hii. Haiwezi kupatikana kwa njia nyingine isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Wakati ni waombe watu wote mlioko hapa. Msogee hapa mbele, msogee hapa mbele, msogee. Endapo umefika hapa na una ndugu yako ni mgonjwa ana hali mbaya yuko mahala fulani mimi sijui ni wapi ila wewe unajua lakini uko hapa naomba unisikilize vizuri ili uelewe naongea na mtu ambaye una mgonjwa yuko mbali ana hali mbaya naomba wewe usogee mbele hapa hii nafasi ni ya kwako Usije ukasogea kwa hali ya kawaida nimesema ana hali mbaya yuko mbali sogea Sogea umwakilishe na nakuomba umwakilishe kwa imani usiwe na mashaka yoyote yani ona hapa sasa hivi kuna nguvu inatoka hapa inaenda pale alipo kwenye akili yako weka picha ya kitanda alipolala kabisa ona nguvu ya Mungu ikimgusa pale alipo alafu kesho utaniambia usiruhusu mashaka kabisa Mungu wetu hana mipaka anagusa popote anapohitaji nguvu yake ni kubwa sana. Naona kuna watu bado wanaendelea kuja. 
ndio maana anavuta kidogo umetu ahidi kwamba wa wili wa tatu kwa ji na la kwa kija utawabariki utawabariki kwa hivi leo kwa piga mago ti nyumbani mwako Yesu uje kwetu Imba kwa nguvu utubariki Yesu uje kwetu Yesu uje kwetu umekuwa nasi umeku ana siku nyingine Itaji mpaka mwisho uje mkombozi Tupe neema Riki Yesu uje kwetu Yesu uje kwetu Utubariki Utubariki Yesu uje kwetu Yesu uje kwetu Uweka falme wa wafalme Mungu mkuu tumpate wapi Mungu anayetupenda na kutujali kama wewe Mungu mwenye huruma na upendo umetufunulia mengi Tazama wazee wa kanisa wanawakilisha kusanyiko lote Maombi wanayoomba katika mioyo yao yasikie mfalme Tazama kuna wainjilisti wapo katikati ya kusanyiko huko ndani ya mioyo yao wanaombea kusanyiko hili sikia maombi yao tazama waliopiga hatua wanakuja hapa mbele mfalme wa falme wamewakilisha ndugu zao baba na kusi sasa tukiwa tumekutanika namna hii katika nguvu ya umoja namna hii jitukuze mfalme Jidhihirishe sasa. Mungu ugusae walio mbali. Tenda muujiza katika masaa haya. Nguvu isiyo ya kawaida iende moja kwa moja kwa ndugu zetu wanaoumwa. Walioko vitandani, walioishiwa nguvu, waliopooza, ambao wako maututi. Wengine wako ICU sasa. Baba, tuma pumzi yako wakainuke sasa tuma nguvu yako litume neno lako likawaguse sasa tukasikie habari ya kwamba aliyekuwa hawezi amenyanyuka nasi tutalinua jina lako na kusi mfalme nguvu yako iliyoko katika mkutano huu ikawaguse walioko mbali uenda kwa muda mrefu tumejiombea sisi hatukuombea walioko mbali Tusame mfalme leo tumegeuza leo tumetubu tunawaombea walioko mbali waguse gusa wanafamilia gusa yule ambaye amechoka kitandani aliyekata tamaa guse kwa mkono wako 
mvuvie uhai tena akainuke aliyetangaziwa kifo mtangazie uzima aliyetangaziwa kutopona mtangazie afya ninakushukuru mfalme kwa kuwa nguvu yako ni kubwa tunanyamaza kwa sekunde chache nguvu yako itambaye na kufika kule walipo sasa wewe uliyeko hapa ona kwa imani ndugu yako akinyanyuka kitandani sasa ona kwa imani ukipewa taarifa ya kwamba tumeshangaa ameinuka Sante Yesu kwa nguvu yako wakati watu wote wamefumba macho ikiwa uko hapa unasema nahitaji ubatizo nyosha mkono wako mali ulipo Sante sana Mungu akubariki Mungu akubariki Sante Mungu akubariki nyosha mkono wako vizuri na kuona Mungu akubariki Mungu akubariki sana Mungu akubariki sana nyosha mkono wako Sante sana Sante sana Sante sana kesho tuna ubatizo nyosha mkono wako Mungu akubariki sana Mungu akubariki Baba na kusihi mikono hiyo ikutane na nguvu ya Roho Mtakatifu wapatie ushindi wa dhambi wanapobatizwa wawe viumbe vipya shusha mkono wako asante Yesu maana imekuwa kwa jina lako tumeomba na kuamini amen amina